আজকে আমরা রেনাল সিস্টেমের মধ্যে রিঅবজর্পশন ইন প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিউবুল এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এফারেন্ট আর্টেরিয়াল দিয়ে ব্লাড আসে আসার পর এখানে ব্লাড সেল এবং প্রোটিন লাইক সাবস্টেন্স গুলো ছাড়া বাকিগুলো ফিল্ট্রেট হয় এবং শেষ উপাদানটা আমাদের ইফারেন্ট আর্টেরিয়াল দিয়ে চলে আসে এবং এখানে পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারি সিস্টেম ক্রস করে তারা ভেনাস সিস্টেমে চলে যায় এখন আমরা জানব এখানে যে ফিল্টারটা হলো সেই ফিল্টারের মধ্যে যে সাবস্টেন্সগুলো থাকবে যেগুলো আমাদের বডির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাদেরকে কিভাবে আমরা অ্যাবজর্পশন করে ব্লাডে নিয়ে আসতে পারি সেটা তাহলে আমরা জানি যে প্রথমে জানি যে কি কি উপাদান আমাদের ক্যাপসুলার স্পেসে ব্লাড থেকে আসে তার মধ্যে আসে হচ্ছে বাইকার্বনেট সোডিয়াম গ্লুকোজ অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং ক্লোরাইড তো অ্যাবজর্পশন করার আগে আমরা একটু এই স্ট্রাকচারটা নিয়ে কথা বলে নেই পরিচিত হয়ে নেই এটা হচ্ছে আমাদের প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিউবুল আমি স্ট্রেট করে দেখাইছি বোঝার সুবিধার জন্য এটা হচ্ছে লুমেন অফ প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিউবুল অর্থাৎ টিউবুলের ভিতরে যে ফাঁকা জায়গাটা সেটা হচ্ছে এটা লুমেন এবং এগুলো হচ্ছে সেল প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিউবুলের সেলগুলা আর এই সেলের যে অংশটা লুমেন বরাবর থাকে সেটাকে বলা হয় লুমিনাল সারফেস এবং যে অংশটা লুমিনাল সারফেস থেকে বিপরীত দিকে আসে অর্থাৎ ব্লাড ভেসেলের দিকে এই অংশটা এটাকে বলা হয় বেজাল সারফেস অফ প্রক্সিমাল কনভলেটেড টিউবুল এখন এই দুইটা সারফেসের কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্যটা হলো এই যে লুমিনাল সারফেসটা লুমিনাল সারফেসটা বিভিন্নভাবে ফোল্ডেড থাকে এরকমভাবে ফোল্ডেড থাকে ফোল্ডেড থাকার সুবিধা হলো যে এখানে সারফেস এরিয়াটা অনেক বেড়ে যায় যদি আমরা এই ফোল্ডটাকে স্ট্রেট করি তাহলে দেখতে হবে অনেক লম্বা একটা সারফেস হয়ে গেছে যেহেতু প্রক্সিমাল কনবোলেটের টিভি হলে আমাদের সবচেয়ে বেশি সাবস্টেন্স রিঅবজর্পশন হয় সেই জন্য এখানে জায়গাটাও অনেক বেশি লাগে যে কারণে এরা ফোল্ডেড থাকে আবার বেজাল সারফেসের একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই দিকে অনেক বেশি মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে কারণ আমাদের যেহেতু সবচেয়ে বেশি সাবস্টেন্স এখানে রিঅবজর্ভ হবে সুতরাং অ্যাবজর্পশন করার জন্য আমাদের এনার্জি দরকার হবে আর সেই এনার্জিটা আসবে হচ্ছে আমাদের এই মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে এই জন্য মাইটোকন্ড্রিয়াগুলো আমাদের এই বেজাল সারফেসের দিকে থাকে কারণ যে পাম্পগুলোর মাধ্যমে আমাদের ইলেকট্রোলাইটগুলো এই ব্লাডে আসবে সেই পাম্পগুলোর অবস্থানই হচ্ছে আমাদের বেজাল সারফেসের দিকে যে কারণে মাইটোকন্ড্রিয়াগুলোও এই দিকে এবং বেজাল সারফেসের পরে যে এই যে ফাঁকা জায়গাটা এটাকে বলা হয় ইন্টারস্টেশিয়াম অর্থাৎ ব্লাড ভেসেল বেজাল সারফেস এর মাঝখানে জায়গা ইন্টারস্টেশিয়াম এবং ইন্টারস্টেশিয়ামের পরের আমাদের অংশ হচ্ছে ব্লাড তাহলে এটা হচ্ছে টোটাল একটা পরিচিতি এখন আমরা জানি যে সোডিয়াম রিঅবজর্পশন কিভাবে হচ্ছে দেখা যায় সোডিয়ামের টোটাল সোডিয়াম যে এখান থেকে আসলো এটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধরি তাহলে তার সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট এই প্রক্সিমাল কনবলের টিউবুল দ্বারা রিঅবজর্পশন হয়ে যায় তো সেটা কিভাবে হচ্ছে এই যে বেজাল সারফেসটা আছে সেই বেজাল সারফেসে তো আমরা বললাম যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট বা বিভিন্ন ধরনের পাম্প থাকে যেমন আমরা বলতে পারি সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএইচ পাম্প যে পাম্পটা আমরা এর আগেও পরে আসছি এই পাম্পের একটা কাজ হচ্ছে যে তিনটা সোডিয়ামকে সেলের ভিতর থেকে ইন্টারস্টেশিয়ামে পাঠানো এবং দুইটা পটাশিয়ামকে ইন্টারস্টেশিয়াম থেকে সেলের ভিতরে নিয়ে আসা তাহলে যদি এরকমভাবে সে প্রতিবার সেলের ভিতর থেকে তিনটা সোডিয়ামকে বাইরে বের করে দেয় এবং দুইটা পটাশিয়ামকে ভিতরে নিয়ে আসে তাহলে নেট ফলটা কি ভিতরে একটা চার্জ কমে যাচ্ছে তার মানে ভিতরে হচ্ছে একটা নেগেটিভ পরিবেশ তৈরি হচ্ছে যেটার মানটা মোটামুটি আমরা বলতে পারি মাইনাস সেভেন্টি মিলো ভোল্ট একটা নেগেটিভ মান আসে আবার যেহেতু সোডিয়ামটা সেলের ভিতর থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে তাহলে আমরা এটাও বলতে পারি যে সোডিয়ামের পরিমাণটা সেলের ভিতরে কম অর্থাৎ দুইটা ঘটনা এখানে ঘটল একটা হচ্ছে সোডিয়াম সেলের ভিতরে কমে গেল এবং সেলের ভিতরে একটা নেগেটিভ পরিবেশ তৈরি হল তাহলে এই অবস্থায় যখন সোডিয়ামটা এই ফিল্টারেট হয়ে সে প্রক্সিমাল কনবোলেটেড টিউবুলের এখানে আসলো তখন সে কি পাবে সে পাবে তার পাশে যে সেলটা আছে সেই সেলের মধ্যে একটা নেগেটিভ পরিবেশ পাবে এবং দেখবে যে এই সেলের মধ্যে সোডিয়াম কমে গেছে বা কম আছে তাহলে ঘটনাটা কি ঘটবে 
যেহেতু সোডিয়াম এখানে কম আছে এবং যেহেতু আমাদের এখানে নেগেটিভ পরিবেশ তৈরি হয়ে আছে সুতরাং সোডিয়ামটা ডিফিউশন প্রক্রিয়ায় সে চলে আসবে কোথায় এই সেলের ভিতরে কারণ সেলের ভিতরে একে তো নেগেটিভ পরিবেশ তো তখন সোডিয়াম যেহেতু পজিটিভ তাহলে সে আসতে চাইবে আর একে তো এখানে সোডিয়াম পরিমাণ এমনি কম আছে তাহলে সে এক প্রকারের ডিফিউশন প্রক্রিয়া সেখানে চলে আসবে কিন্তু ডিফিউশন প্রক্রিয়ায় তো আমরা জানি যে কোনো প্রোটিনের প্রয়োজন হয় না কোনো কেরিয়ার প্রোটিন লাগে না কিন্তু সোডিয়াম তো চার্জিত তাহলে তাকে আসতে হলে তো একটা কেরিয়ার প্রোটিন লাগবে এখন সে কি করে যে সে একটা কেরিয়ার প্রোটিনের একটা কেরিয়ার প্রোটিন স্পেশাল প্রোটিনের সহায়তায় সে লোমেন থেকে চলে আসে কোথায় এই সেলের ভিতরে ডিফিউশন প্রক্রিয়ায় এটাকে বলা হয় ফেসিলেটেটেড ডিফিউশন ফেসিলেটেড ডিফিউশন কেন বলা হলো কারণ সোডিয়ামকে আনার জন্য লোমেন থেকে সোডিয়ামকে সেলের ভিতরে নেওয়ার জন্য সুবিধা প্রদান করলো কে এই প্রোটিনটা এই জন্য এটাকে বলা হয় ফেসিলেটেটেড ডিফিউশন ফেসিলেট করে দিল সুযোগ সুবিধা করে দিল সোডিয়ামটাকে ভিতরে নেওয়ার জন্য এই প্রোটিনটা যেটাকে আমরা বলি ফেসিলেটেটেড ডিফিউশন তাহলে সোডিয়াম ফেসিলেটেড ডিফিউশন প্রক্রিয়ায় লোমেন থেকে কোথায় চলে আসলো সেলের ভিতরে এবং এটা ডিফিউশন প্রক্রিয়ায় তাহলে সোডিয়াম যেহেতু সেলের ভিতরে চলে আসছে যেহেতু সে ডিফিউশন প্রক্রিয়ায় চলে আসছে সে আসার সময় একটা তো এখানে ফ্লো ছিল একটা গতি ছিল আর যেহেতু সে সেলের ভিতরে আসছে একটা ফ্লো তৈরি হয়েছে এবং সেই ফ্লো থেকে একটা এনার্জিও তৈরি হয় পানি উপর থেকে পড়লে নিচে পড়লে আমরা জানি যে এনার্জি তৈরি হয় সেমভাবে যেহেতু সে একটা ফ্লো হিসেবে এখানে আসছে সে কিছু এনার্জি রিলিজ করে এবং সে সেই এনার্জিটাকে ইউজ করে সোডিয়ামের বর্জিত এনার্জিটাকে ইউজ করে আমাদের গ্লুকোজ কি করবে লুমেন থেকে সেলের ভিতরে আসবে অর্থাৎ সোডিয়ামও সেলের ভিতরে আসতেছে গ্লুকোজও সেলের ভিতরে আসতেছে তাহলে দুইটা উপাদানই একই দিকে আসতেছে যে কারণে এই ট্রান্সপোর্টটাকে বলা হয় কো ট্রান্সপোর্ট এবং সোডিয়াম গ্লুকোজ আসতেছে বইলা এটাকে বলা হয় সোডিয়াম গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্ট তাহলে গ্লুকোজটাকে কেন এখানে এনার্জি ইউজ করতে হলো গ্লুকোজ এনার্জি ইউজ করা ছাড়া আসতে পারতো না না গ্লুকোজ এনার্জি ইউজ করা ছাড়া আসতে পারতো না কেন কারণ আমরা জানি আমাদের ইউরিনে নর্মালি গ্লুকোজ থাকে না গ্লুকোজ এর পরিমাণটা জিরো তার মানে কি হানড্রেড পারসেন্ট গ্লুকোজ আমাদের অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে তাহলে প্রতিনিয়তই গ্লুকোজ এই সেলের ভিতরে ঢুকতেছে যে কারণে লুমেনের তুলনায় সেলের মধ্যে গ্লুকোজ অনেক বেশি আর যেহেতু সেলের ভিতরে গ্লুকোজ অনেক বেশি সুতরাং গ্লুকোজকে যদি লুমেন থেকে সেলে যেতে হয় তাহলে অ্যাগেনস্ট দি কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট অর্থাৎ যে পাশে আমাদের গ্লুকোজ বেশি সেই পাশে যদি কম থেকে যেতে হয় তাহলে তাকে একটা এনার্জির সহায়তার দরকার নিতে হবে আর সেই এনার্জিটা সে পা কোথা থেকে এই সোডিয়ামের ভিতরে সেলের ভিতরে আসার ফ্লো থেকে তাহলে সোডিয়ামটা আমাদের সেলের ভিতরে আসলো ফ্যাসিলেটেড ডিফিউশনের মাধ্যমে এবং গ্লুকোজটা আসলো সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে এটা অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট কেন কারণ এখানে একটা প্রোটিনের সহায়তা আছে এবং অ্যাগেনস্ট দি কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্টে গ্লুকোজটা লুমেন থেকে সেলের ভিতরে আসতেছে এবং সেকেন্ডারি কেন কারণ হচ্ছে যে সে সরাসরি অ্যাটিপি ইউজ করতে পারতেছে না সে সোডিয়াম থেকে যে এনার্জিটা হয় সে এনার্জিটা সে ইউজ করতেছে তাহলে সোডিয়াম গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়ায় আমাদের এই প্রক্রিয়ায় সোডিয়াম সেলের ভিতরে আসলো এবং সেইমভাবে সোডিয়াম অ্যামাইনো অ্যাসিড কো ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়ায়ও আমাদের সোডিয়ামটা লোমেন থেকে সেলের ভিতরে আসতেছে যেহেতু কো ট্রান্সপোর্ট সুতরাং অ্যামাইনো অ্যাসিডটাও সেইমভাবে আমাদের সেলের ভিতরে আসতেছে সেইমভাবেই সোডিয়াম যখন এখানে দেখলো যে সোডিয়াম কম আসে এবং নেগেটিভ নেগেটিভ পরিবেশ তখন সোডিয়ামটা ভিতরে ঢুকবে এবং সে একটা এনার্জি রিলিজ করবে সে এনার্জিটাকে ইউজ করে অ্যামাইনো অ্যাসিড আমাদের আবার কোথায় ঢুকবে সেলের ভিতরে ঢুকবে এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণটা সেলের ভিতরে লুমেন থেকে বেশি থাকে যে কারণে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা কম থেকে বেশি দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ অ্যাগেনস্ট দি কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট আর অ্যাগেনস্ট দি কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্টে যেতে হলে তাকে এনার্জি ইউজ করতে হবে যে এনার্জিটা সে সোডিয়াম থেকে নিচ্ছে এবং একটা প্রোটিনের সহায়তাও সে নিচ্ছে যে কারণে আমরা এটাকে বলতেছি যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের যে প্রবাহটা লোমেন থেকে সেলে সেটাকে আমরা বলতেছি সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট অ্যাগেনস্ট দি কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট 
এবং প্রোটিন ইউজিং হচ্ছে যে কারণে এটাকে বলে আমরা সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট কারণ এখানে অ্যাটিপিটা সরাসরি ইউজ হচ্ছে না আর সোডিয়ামটা যে আসলো এটা হচ্ছে ফেসিলিটেড ডিফিউশন কারণ শুধুমাত্র একটা কেরিয়ার প্রোটিন ইউজ হচ্ছে আর কিছুই নয় দুইটা প্রক্রিয়া সোডিয়ামটা আমাদের সেলের ভিতরে আসলো এবং তাদের সাথে সাথে গ্লুকোজ আসলো অ্যামানো অ্যাসিড আসলো এরপর আর একটা প্রক্রিয়া হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট সোডিয়াম হাইড্রোজেন কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট এটা কিভাবে হচ্ছে যে আমাদের সেলের মধ্যে এটা আমরা একটু পরে আলোচনা করব যে সেলের মধ্যে আমাদের কার্বনিক অ্যাসিড আছে সেই কার্বনিক অ্যাসিডটা ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি হচ্ছে এবং সেই হাইড্রোজেন আয়নটা আমাদের এই স্পেশাল প্রোটিন এর সাথে বাইন্ড করে সে লুমেনে চলে আসে আবার এই স্পেশাল প্রোটিনের আরেকটা অংশে সোডিয়াম বাইন্ড করার একটা জায়গা থাকে সেই জায়গার সাথে সোডিয়ামটা বাইন্ড করে সেলের ভিতরে চলে আসে যেহেতু সেলের ভিতরে আমাদের কম আছে কি সোডিয়াম অর্থাৎ হাইড্রোজেনটা লুমেনে যাচ্ছে সোডিয়ামটা লুমেন থেকে সেলে আসতেছে যেহেতু বিপরীত দিকে এদের আদান প্রদান হচ্ছে সেজন্য এটাকে আমরা বলি কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোজেন কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়ায় সোডিয়ামটা লুমেন থেকে সেলে আসতেছে এবং হাইড্রোজেনটা আমাদের সেল থেকে লুমেনে যাচ্ছে এবং এটাও সেমভাবে সোডিয়ামের যে যাতায়াতটা সেটা হচ্ছে আমাদের ফেসিলিটেড ডিফিউশন এবং হাইড্রোজেনের যে আমাদের সেল থেকে লুমেনে যাওয়া সেটা হচ্ছে একটা সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট মেকানিজম এবং আর একটা প্রসেস হচ্ছে সোডিয়াম অ্যাবজরশন সেটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড কো ট্রান্সপোর্ট তার মানে কি সোডিয়ামও যে দিকে আসবে ক্লোরাইডেও সেম দিকে আসবে এই সেই সোডিয়াম ক্লোরাইড কো ট্রান্সপোর্ট সোডিয়ামটা চলে আসে আমাদের সেলের ভিতরে আমাদের সেম আগের মতো এনার্জি রিলিজ করে সেই এনার্জিটাকে ইউজ করে ক্লোরাইড সেও সেলের ভিতরে চলে আসে এবং আলটিমেটলি সোডিয়ামটা কোথায় চলে আসলো সেলের ভিতরে চলে আসলো এখন এই যে আমরা বললাম যে সোডিয়ামটা আমাদের এখন কোথায় চলে আসলো সেলের ভিতরে চলে আসলো কিন্তু আমাদের তো সেলের ভিতরে রাখলে তো হবে না আমাদেরকে কি করতে হবে এই সোডিয়ামটাকে ব্লাড নিয়ে আসতে হবে সেল থেকে সোডিয়ামটা এই সোডিয়াম পটাশিয়াম একটি বেস পাম্পের মাধ্যমে ইন্টারাস্টেশিয়ামে আসে এবং সেখান থেকে চলে যায় কোথায় ব্লাডে অর্থাৎ সোডিয়াম অ্যাবজরশন আমাদের হয়ে গেল এখন আমরা এটাও বলছিলাম সোডিয়াম গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে গ্লুকোজ চলে আসে কোথায় আমাদের সেলের মধ্যে হানড্রেড পারসেন্ট গ্লুকোজ এবং এই গ্লুকোজ যখন সেলের মধ্যে আসে তাকে তো আমাদের ব্লাডে নিয়ে আসতে হবে সেল থেকে গ্লুকোজটা বেজু ল্যাটারাল সারফেসে একটি স্পেশাল চ্যানেলের মাধ্যমে ইন্টারাস্টেশিয়ামে চলে আসে ডিফিউশন প্রক্রিয়ায় যেহেতু কনসেনট্রেশনটা এখানে বেশি একটা চ্যানেলের সহায়তা সে ইন্টারাস্টেশিয়ামে চলে আসলে আমরা জানি যে যেহেতু সে একটা চ্যানেল বা একটা প্রোটিনকে সে ইউজ করতেছে আসলে চ্যানেল মানে হচ্ছে স্পেশাল টাইপ অফ প্রোটিন যেহেতু সে একটা চ্যানেলের মাধ্যমে আমাদের এই ইন্টারাস্টেশিয়ামে চলে আসতেছে সেই জন্য আমরা এটাকে বলতে পারি যে গ্লুকোজ ফেসিলেটেড ডিফিউশন প্রক্রিয়ায় আমাদের সেল থেকে ইন্টারাস্টেশিয়ামে আসে এবং ইন্টারাস্টেশিয়াম থেকে সে আলটিমেটলি কোথায় অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় ব্লাডের মধ্যে অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় আবার আমরা এটাও দেখেছিলাম যে সোডিয়ামটা অ্যাবজর্ভ হওয়ার সময় সোডিয়াম অ্যামাইনো অ্যাসিড কো ট্রান্সপোর্ট এই মেকানিজমটা ইউজ হয় এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডের হানড্রেড পারসেন্ট আমাদের সেলের ভিতরে চলে আসে এবং এই অ্যামাইনো অ্যাসিডটাও গ্লুকোজের মতোই একটা চ্যানেলকে ইউজ করে ইন্টারাস্টেশিয়ামে চলে আসে যেহেতু সে একটা চ্যানেলকে ইউজ করতেছে একটা প্রোটিন ইউজ করতেছে এবং এখানে কনসেনট্রেশন বেশি এখানে কম ডিফিউশন প্রক্রিয়ায় ইন্টারাস্টেশিয়ামে আসবে যেহেতু ইন্টারাস্টেশিয়ামে ডিফিউশন প্রক্রিয়া আসতেছে একটা প্রোটিনের সহায়তায় আমরা এটাকে বলতে পারি ফেসিলিটেড ডিফিউশন প্রক্রিয়ায় অ্যামানো অ্যাসিড সেল থেকে ইন্টারাস্টেশিয়ামে আসে এবং ইন্টারাস্টেশিয়াম থেকে ব্লাডে যায় তাহলে এটাও আমাদের হয়ে গেল অর্থাৎ সোডিয়াম রিঅ্যাবজরশন আমরা দেখে নিলাম গ্লুকোজ দেখে নিলাম অ্যামানো অ্যাসিড দেখে নিলাম এখন আমরা প্রোটিন রিঅ্যাবজরশন নিয়ে আলোচনায় আসি প্রোটিন তো আমরা জানি প্রোটিন নেগেটিভ চার্জ এবং প্রোটিন সে আমাদের এই ব্লাড থেকে এখানে আসারই কথা নয় তাহলে প্রোটিন রিঅ্যাবজরশন নিয়ে আমরা কথা বলতেছি কেন আসলে প্রোটিনের সাইজ যদি অনেক ছোটো হয় আমরা এখানে বলছিলাম যে দুই প্রকারের বেরিয়ার আছে সাইজ বেরিয়ার এবং চার্জ বেরিয়ার 
এখন এখানে যে সাইজটা আছে যে ছিদ্রটা আছে এই ছিদ্রটা সাইজ হচ্ছে অ্যালবিউমিনের সমান অ্যালবিউমিনের যে সাইজ সেই সাইজের মতো এখানে ছিদ্র আছে যদি এখন অ্যালবিউমিন থেকে কোনো ছোট প্রোটিন এদিকে আসে তাহলে সহজে সে চলে আসতে পারে ওই রকম একটা প্রোটিনের কথা আমরা বলতে পারি ইনসুলিন ইনসুলিনটা সহজে চলে আসতে পারে এই প্রক্সিমাল কনবুলের টিবিউলে এবং সেই ইনসুলিনটা একটা বিশেষ অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়ায় আমাদের এই লুমিনাল সেলের মধ্যে চলে আসে এবং সেই বিশেষ অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়াটার নাম হলো পেনোসাইটোসিস কারণ এই প্রক্রিয়ায় এনার্জি ইউজ হয় এবং প্রোটিনটা এই সেলের ভিতরে আসার পর সেটা সেলে আসলে তো হবে না আমাদের তো লক্ষ্য হচ্ছে যে এটাকে কোথায় নিয়ে আসা ব্লাডে নিয়ে আসা সেলে প্রোটিনটা আসার পর সেই প্রোটিনটা ভেঙে যায় আর আমরা জানি প্রোটিন মানে তো হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডে সেটা কনভার্ট হয় সেই অ্যামাইনো অ্যাসিডটা সেম আগের মতোই ব্লাডে চলে আসে তাহলে এটা হচ্ছে প্রোটিন রি অ্যাবজর্পশন এখন আমরা আসি ক্লোরাইড রি অ্যাবজর্পশন নিয়ে ক্লোরাইডের সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট এই প্রক্সিমাল কনবোলের টিউবুল থেকে আমাদের অ্যাবজর্ব হয়ে যায় তাহলে সেখানে মেকানিজমের মধ্যে প্রথমে আসে সোডিয়াম ক্লোরাইড কো ট্রান্সপোর্ট সেম আগের মেকানিজম যে আমরা জানি যে সোডিয়ামের পরিমাণটা তো সেলের ভিতরে কম থাকে ওই যে এই ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়ার জন্য তিনটা সোডিয়াম চলে যাচ্ছে দুইটা পটাশিয়াম আসতেছে সোডিয়ামের পরিমাণ কম থাকে যে কারণে সোডিয়ামটা আলটিমেটলি কোথায় ঢুকে সেলের মধ্যে ঢুকে এবং সে এনার্জি রিলিজ করে সেম আগের মতো সে এনার্জিটাকে ইউজ করে ক্লোরাইড এগেনস্ট দি কনসেনট্রেশান গ্রেডিয়েন্টে কোথায় ঢুকে সেলের মধ্যে ঢুকে একটা প্রোটিনের সহায়তায় তাহলে আমরা ক্লোরাইডে ঢোকার যে সিস্টেমটা সেটাকে আমরা বলতে পারি সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট এবং সোডিয়াম যে ঢুকলো সেটা তো আগের মতোই যে ফেসিলিটেটেড ডিফিউশন এখন ক্লোরাইডটা ঢোকার পর সে কী করবে সে একটা চ্যানেল দিয়ে ইন্টারস্টেশামে চলে আসবে যে কারণে ক্লোরাইডের লুমিনাল সেল থেকে ইন্টারস্টেশামে আসার প্রক্রিয়াটাকে বলা যায় যে ফেসিলিটেটেড ডিফিউশন প্রক্রিয়া আবার ক্লোরাইডের কিছু পরিমাণ অংশ প্যারাসেলুলার রোটেও প্যারাসেলুলার রোটেও কোথায় আসে ইন্টারস্টেশামে আসে প্যারাসেলুলার রোড বলতে আসলে দুইটা সেলের মাঝখানে যে জায়গাটা সেটাকে বোঝায় প্যারাসেলুলার রোডে আসার কারণটা কি কারণ হচ্ছে যে আমরা তো এটা দেখতে পাচ্ছি যে ক্লোরাইড যে জায়গায় অ্যাবজর্ভ হয় সেটা হচ্ছে মোটামুটি প্রক্সিমাল কনবুলের টিউবুলের লাস্টের দিকের সেলগুলাতে এর আগেই আমাদের সোডিয়াম অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় গ্লুকোজ অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় অ্যামোনো অ্যাসিড অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় এই সমস্ত সাবস্টেন্সগুলো অ্যাবজর্ভ হয়ে যাওয়ার কারণে যখন ক্লোরাইডটা নিচের দিকে আসে তখন তারা অনেক বেশি কনসেনট্রেটেড থাকে কারণ অন্যান্য সাবস্টেন্সগুলো এর আগে কী হয়ে গেছে অ্যাবজর্ভ হয়ে গেছে কনসেনট্রেটেড থাকার কারণে সে ডিফিউশন প্রক্রিয়ায় প্যারাসেলুলার রোটে চলে আসে কোথায় এই ইন্টারস্টেশিয়ামে অর্থাৎ হাই কনসেনট্রেশন থেকে লো কনসেনট্রেশন দিকে সে চলে আসে আবার আরেকটা হচ্ছে কি সলভেন্ট ড্র্যাগ সলভেন্ট ড্র্যাগ মানে কি যে পানি চলে যাওয়ার কারণে পানি যদি চলে যায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় তাহলে সে কিছু ইলেকট্রোলাইটকেও নিয়ে যেতে পারে যেটাকে আমরা বলি সলভেন্ট ড্র্যাগ তাহলে সলভেন্ট ড্র্যাগ প্রক্রিয়ায়ও ক্লোরাইডটা লোমেন থেকে ইন্টারস্টেশিয়ামে আসে সলভেন্ট ড্র্যাগ কেন হলো কারণ হচ্ছে যে ক্লোরাইড অ্যাবজর্ভ হওয়ার আগে তো আমাদের সোডিয়াম গ্লুকোজ অ্যামাইনো অ্যাসিড এগুলো অ্যাবজর্ভ হয়ে ইন্টারস্টেশিয়ামে চলে আসছে তাহলে ইন্টারস্টেশিয়ামের অসমোলারিটিটা অনেক বেড়ে গেছে আর অসমোলারিটি বাড়ার কারণে এই লোমেন থেকে পানি কোথায় চলে যাবে ইন্টারস্টেশিয়ামে এবং পানি লোমেন থেকে ইন্টারস্টেশিয়ামে যাওয়ার সময় কিছু ক্লোরাইড কেউ সে টেনে নিয়ে যাবে যেটাকে বলা হয় সলভেন্ট্রেক তাহলে এই ছিল আজকে মোটামুটি প্রক্সিমাল কনবুলের টিউবুলের টোটাল আলোচনা আমি যদি একটু দ্রুত রিক্যাপ করার চেষ্টা করি আমাদের বেজু ল্যাটারাল সারফেসে সোডিয়ামের সেল থেকে ইন্টারস্টেশিয়ামে আসা হলো একটা প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়া কিন্তু সোডিয়ামের লোমেন থেকে সেলের ভিতরে আসা সেটা হচ্ছে ফেসিলিটেটেড ডিফিউশন আবার গ্লুকোজের লোমেন থেকে সেলে আসা এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়া এবং সেল থেকে ইন্টারস্টেশিয়ামে আসা সেটা হচ্ছে ফেসিলিটেটেড ডিফিউশন প্রক্রিয়া অ্যামাইনো অ্যাসিডের লোমেন থেকে সেলে আসা এই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়া এবং সেল থেকে ইন্টারস্টেশিয়ামে আসা সেটা হচ্ছে ফেসিলিটেটেড ডিফিউশন প্রক্রিয়া আবার ক্লোরাইডের 
लुमें थे सेले आसा सेकेंड डे एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रक्रिया एवं सेल थे इंटर स्टेशन आसा से फैसिलिटेड डिफ्यूशन प्रक्रिया अर्थात सोडियम सबग देखते लुमें थे सेले आसा मानी हमसे फैसिलिटेड डिफ्यूशन प्रक्रिया